ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் கிச்சன் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு டேஸ்ட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரவா பாயாசம் இல்லைன்னா ரவா கீர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரவா பாயசம் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு மில்க் பேன் வச்சுருக்கேன் மில்க் பேன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் போட்டிருக்கேன் நெய் எதுக்காகனா நம்ம முந்திரி பருப்பு ஃபஸ்ட்டு அதில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர்றது வர இந்த ஒரே பாத்திரத்துலேயே நம்ம இன்றைக்கி பாயசம் எல்லாமே பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதே டைமில் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது நமக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சு முடிச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த முந்திரி பருப்பு ரவையெல்லாம் வறுக்கிறதுக்கு முன்னாலே நம்ம வந்து பால் காய வச்சு ஆற வச்சு வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான பால் இல்லைனா ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் திரியதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான பால் நம்ம வந்து சைடில் காய வச்சு சிம்மில் வச்சுட்டே இருங்க இப்போ முந்திரி பருப்பு வறுத்தாச்சு நான் எடுத்து அந்த நெய்யிலேயே தான் நான் ரவையும் போட்டு வறுக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணியிருக்கோனோ அந்த கப்லேயே தான் சுகரையும் மில்க் மேடையும் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரவை சீனி மில்க் மேடு நமக்கு தேவை ஸோ ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் சுகர் ஒரு கப் மில்க் மேடு மில்க் மேடு இல்லைனா பரவாயில்ல கூட கொஞ்சம் சுகர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் மில்க் மேட் போட்டால் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த மூணு கப் அதாவது சொல்லியிருக்க அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து மூணு கப் ரவை சீனி மில்க் மேடுக்கு அரை லிட்ரு பால் சேர்த்துருக்கேன் பால் வந்து நமக்கு வீட்டில் ஜாஸ்தியாக ஆட்கள் வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கோங்க நம்மளோட எவ்வளோ அளவோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் பட் ஒரு கப் ரவைக்கு அரை லிட்ரு பாலுங்கிறது கணக்கு ரவை நிறைய போட்டால் நல்லா இருக்காது இந்த டேஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி கேசரி மாதிரி திக்க அரை மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரவை ரொம்ப கம்மியாக போடணும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு லிக்விடாக தெரியும் பட் நல்ல கொதித்து ஆற ஆற நல்ல திக்காக நமக்கு பாயசம் ரெடி ஆகிடும் இதை நம்ம வந்து ஹாட்டாகவும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கீர் மாதிரியும் நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பால் ஊற்றிருக்கேன் பாலும் ரவையும் நல்ல வேகட்டும் உங்களுக்கு அந்த ரவை வெந்தது ஒரு பார்க்க தெரியும் நல்ல ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்டாக ஆயிரும் ரவை வந்து வெந்து வரும்போது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம சுகரையும் மில்க் மேடையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரவை நல்லாவே கொதிச்சிட்ருக்கு பால் கூட சேர்ந்து நல்லா வெந்துட்ருக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு மில்க் மேடு இல்லைன்னா நீங்கள் மில்க் பவுடர் இருந்தாச்சும் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வாசனைக்கு ரெண்டு பீஸ் ஏலக்காவை நல்லா நச்சு போட்டுருங்க ஏலக்காய் பொடி இருந்தாலும் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மில்க் மேடும் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி ஒன்று எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டு அப்படியே கடகடகடன்னு முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு கப் ரவைக்கு நான் அந்த ஒரு கப் சுகர் தான் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் சுகர் மே கரைஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா மில்க் மேடு கண்டன்ஸ்டு மில்க் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இதுலேயும் ஸ்வீட் இருக்கிறதுனால நான் கரெக்டாக ஒரு கப் சுகருக்கு ஒரு கப் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை கண்டன்ஸ் மில்க் நீங்கள் சேர்க்கலன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க பட் இந்த ரெசிபி நான் சொன்ன மாதிரியே மில்க் மேட் வச்சு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அது இல்லாமல் செய்யவே மாட்டீங்க அவ்வளோ டேஸ்ட் அவ்வளோ ரிச்சாக இருக்கும் இதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா சில்லுனானதுக்கு அப்புறமா கூட சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கீர் மாதிரி அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து வறுத்து வச்ச முந்திரி பருப்பையும் நான் சேர்த்துட்டேன் ஸோ எல்லா பொருளையுமே சேர்த்தாச்சு இது நல்லா ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆற ஆற திக்காகும் ஸோ நம்ம செஞ்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டான லெவலில் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக ஆகிடுச்சு நான் வந்து இனிமேல் ஸ்டவ் ஆன் ப ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இதை சர்வ் பண்ணிக்க போகிறேன் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு நினச்சா கொஞ்சம் சிம்லே நீங்கள் வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நான் இ இதிலே இந்த அளவு எனக்கு போதும் தண்ணியாக கொஞ்சம் வேணும்னு நினச்சா நீங்கள் இந்த டைமில் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கீர் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா ஓரளவு திக்க ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஒரு
ரவா கீர் இல்லைன்னா ரவா பாயாசம் ரெடி பண்ணியாச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நாரன்ஸ் கிச்சன் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை குயிக்காக பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் கீப் வாட்சிங் மை சேனல் ஸ்டே டியூன் டேக் கேர் பாய் பாய்